ഹലോ പിള്ളേരെ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ സായം പ്രയറോട് തുടങ്ങാം ഓക്കേ അപ്പോ ചാപ്റ്റർ ഫോർ moving charges and biology sir <clears throat> okay now we are starting a lot of concepts a lot of concepts a lot of equations a lot of chapters a lot of confusion a lot of chapters let's see what we are ആദ്യം നമ്മുടെ ഈസ്റ്റർ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആദ്യം പറയണേ ഈസ്റ്ററിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് നിങ്ങൾ സിലബസും സിലബസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോണേട്ടോ സിലബസ് നോക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് പുള്ളിയുടെ സിലബസ് കുറിച്ചൊക്കെ ബോധം ഉണ്ടാവും ഈസ്റ്ററിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഈസ്റ്റർ എക്സ്പെരിമെന്റ് അന്ന് എന്താണ് ഈസ്റ്റർ പറയണേന്നൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈസ്റ്റർ പറയുന്ന കറണ്ട് ക്യാരിയും കണ്ടക്ടറും ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഈസ്റ്റർ പറയണ പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ മാൻഡ് ഫീൽഡിന്റെ ലെറ്റർ പറയും ക്യാപിറ്റൽ ബി ആണ് അതിന്റെ എസ് ഉണ്ട് ടെസ്ലി ആണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും ടെസ്ലിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ആദ്യം ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പൊ അതാണ് സിലബസ് യഥാർത്ഥ സിലബസാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ യഥാർത്ഥ സിലബസാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അത് അത്രയും സ്പീഡ് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് പോവാ ഷോർട്ട് ഫോം ആക്കുക പിന്നെ പറയുന്നത് ബയോട്ട് സവാർഡ് സോയ അപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കര കണക്ഷൻ ആണ് അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബയോട്ട് സവാർഡ് സോയ പറയുന്നത് ഈസ്റ്റഡ് എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞ ആളാണ് ബയോട്ട്സം ഈസ്റ്റഡ് കണ്ടുപിടിച്ച എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു ഈസ്റ്റഡ് പറഞ്ഞു ഒരു കറണ്ട് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തിൽ കൂടെ കറണ്ട് പോയാൽ ഒരു ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഈസ്റ്റഡ് പറഞ്ഞത് അതാണ് ഈസ്റ്റഡ് കണ്ടുപിടിച്ച കോമ്പസ്റ്റേഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ബയോട്ട് സവാർഡ്സ് കൃത്യമായ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് പിന്നെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തോളൂ ഡി ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ഇൻ ടു ഐഡിയൽ സൈൻ തിറ്റ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് പറഞ്ഞു ഐ ആർ ആണ് ഡി എൽ ആർ ആണ് ഒക്കെ വ്യക്തമായി ക്ലിയർ ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിച്ചോളാം അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാവും പുള്ളിക്ക് എന്താണ് ഡി എൽ ഉദ്ദേശിക്കണേ എന്നുള്ള തീറ്റ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണേ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയും ആ ഡയറക്ഷൻ പറയും ഈ ബയോട്ട് സവാർഡ്സിനെ പറയുന്നത് മാൻഡ് ഫീൽഡിനാണ് മാൻഡ് ഫീൽഡിന് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ഷൻ എന്നൊക്കെ ഒരു വാക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കരുത് എന്നിട്ട് ഈ ബയോട്ട് സവാർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ഡെറിവേഷൻ വന്നത് ഡെറിവേഷൻ ഫസ്റ്റ് വന്നതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ കറണ്ട് ലൂപ്പ് കറണ്ട് ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാൻഡ് ഫീൽഡ് അതെന്തോ അതെന്തോ സർക്കുലാർ ക്യാരിയും കറണ്ട് ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കറണ്ട് ലൂപ്പ് സർക്കുലാർ സർക്കുലാർ കറണ്ട് ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് ആ വാക്കത്ത് നമ്മൾ മാറിപ്പോലെ ആക്സിയൽ ലൈനിലാണ് ആ ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ അങ്ങനെ ഫോമുല പറയും ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഐ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ റൈസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഫൈനൽ ഫോമുല വരുന്നത് ഇതിന്റെ പല കോലുണ്ട് ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസ് എപ്പോഴും പുള്ളി
ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസ് രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ആ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കരുത് ടെൻഡറിൽ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് കേസ് സെമി സർക്കിൾ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടറിന്റെ ഭാഗവുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അത് പറയണ്ട സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ ആ കണ്ടക്ടറിന്റെ ആക്സിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനത്തെ രണ്ടു മൂന്ന് സ്പെഷ്യൽ കേസുകൾ പറയുന്നത് ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ എക്സർസൈസിലെ എക്സർസൈസിലെ ഫോർ പോയിന്റ് വണ്ണൊക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് റിലേറ്റഡ് ലോ ആണ് ആംപയർ സർക്യൂട്ട് ലോ ആംപയർ സർക്യൂട്ട് ലോ പറയുന്നുണ്ട് ആംപയർ സർക്യൂട്ട് ലോ ആംപയർ സർക്യൂട്ട് ലോ പറയുന്നത് ഇൻടെക്കറൽ ബി ഡോ ഡി എൽ ഇസ് ഇക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ ഇൻടെക്കറൽ ബി ഡോ ഡി എൽ ഇസ് ഇക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോണ കണ്ടോ ആദ്യം ബീനെ കുറിച്ച് ഈസ്റ്റഡ് പറഞ്ഞു ബയോസ ബാക്സ് അതിന് ഡി ബി ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു അത് വെച്ചിട്ട് അടുത്തത് പറയാണ് അടുത്തിലേക്ക് കിടക്കാണ് ഇൻടെഗൽ ഡിയിലേക്ക് പോയി ബി ഡോ ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആംബിയർ സർക്യൂട്ട് ലോ പറഞ്ഞു അതിന് ആംബി ആംബീരിയൻ ലൂപ്പ് വരയ്ക്കണം അത് ഗോസസ് ലോ പോലെ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ പറയും അത് വെച്ചിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് വയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് വയർ അതിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഈ ആംബിയർ സർക്യൂട്ട് ലോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഓർക്കണേ ബയോട്സ് അവാർഡ്സിലൂടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കറണ്ട് ലൂപ്പിന്റെ ആംബിയർ സർക്യൂട്ട് ലോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സ്ട്രെയിറ്റ് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡെറിവേഷൻ നമ്പർ ടു സെക്കൻഡ് ഡെറിവേഷൻ അങ്ങനെ കൃത്യ കണക്ഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഇത് ഓരോന്ന് പഠിപ്പിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല ചാപ്റ്ററിന്റെ എൻഡിൽ അത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഫോമിലെ മറ്റേ ഫോമിൽ നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും അതായത് സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഉണ്ട് ആംബിയർ ബയോട്സ് അവാർഡ്സിൽ ഉപയോഗിച്ച് സർക്കുലർ ലൂപ്പിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസിലെ ഒരു ഫോമിലെയും ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് വയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോമിൽ എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും മാറിപ്പോയത് മ്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ടു പൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നതും അത് തമ്മിലുള്ള ടു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ അവിടെ കാണുന്നത് രണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചോളൂ ഇത് വെച്ചിട്ടും എക്സർസൈസിലെ ഫോർ പോയിന്റ് ടു ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ഒക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് എക്സർസൈസിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ആംബിയർ സർക്യൂട്ട് ലോ കണക്റ്റഡ് ആണ് ശരിക്കും സോളിനോട് പക്ഷെ സോളിനോഡിന്റെ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല സോളിനോഡിന്റെ ഫോമില് മാത്രം പഠിച്ചാൽ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ മാത്രമേ പഠിക്കാവുള്ളൂ ഡെറിവേഷൻ ഇല്ല അത് ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഇപ്പൊ ഇല്ല നമുക്ക് എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സോളിനോഡിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് സ്മോൾ ട്രീ എൻ ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇവിടം വരെ ഇവിടം വരെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന് അങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിക്കാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടർ സർക്കുലർ ലൂപ്പ് അത് ഇന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോഴ്സിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവാണ് ഫോഴ്സ് ഒരു ചാർജ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ മൂവ് ചെയ്താൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് അതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഒരു ചാർജ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ മൂവ് ചെയ്താൽ ആ ചാർജിന്റെ മേലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് എഫ് ഇസ് ഇപ്പോൾ ക്യു വി ബി സൈൻ തീറ്റ അല്ലെ ക്യു ഇൻറ്റു വി ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അപ്പൊ നിർബന്ധമായി മൂവ് ചെയ്യണം കാരണം വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവണം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവണം ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരോടെ നമുക്ക് ആ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ചാർജിന്റെ മേളിലാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണത് അങ്ങനെ പോണ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റും ഈ ചാർജ് കൊടുക്കണതിനാണ് കറണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം അതിനകത്ത് പറയാം അപ്പൊ എഫ് സി ക്യൂ ബി സൈൻ തിക്ക ഓക്കെ ഇനി ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് ആണ് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് വെച്ചാൽ മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് അല്ല വേറെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും രണ്ടും കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ
ഒന്നിവിടെ പറഞ്ഞു ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ചാർജിന്റെ മുകളിലുള്ള ഇനി ഫോഴ്സ് ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ മുകളിൽ ഉള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് ഫോഴ്സ് ഓണ കറണ്ട് ക്യാരി കണ്ടക്ടർ വിച്ച് ഇസ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ മാൻറ്റിക് ഫീൽഡ് മറ്റേത് ഫോഴ്സ് ഓണ ചാർജ് വിച്ച് ഇസ് മൂവിങ് ത്രൂ എ മൂവിങ് ത്രൂ എ മാൻറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇത് ഫോഴ്സ് ഓണ ചാർജ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഓണ കറണ്ട് ക്യാരി കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ ചാർജ് ഒഴിവല്ലേ കണ്ടക്ടർ വെച്ചിട്ട് കറണ്ട് കടത്തി വിട്ടാൽ ആ കണ്ടക്ടർ വെറുതെ മാൻറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഇരുന്നാൽ മതി അതിന്റെ മുകളിൽ ഫോഴ്സ് അതാണ് അടുത്ത ഡെറിവേഷൻ അത് അടുത്ത ഡെറിവേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് ഡെറിവേഷൻ ത്രീ ആയിട്ട് വരും അതിന്റെ ഫോമില്ല എന്നാൽ ഫ്ലെമിങ്സ് മറ്റേ ലോറൻസ് ഫോഴ്സിന് ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാണ് ആ ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന് ഡെറൈവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എഫ് ഇസിക്കൾ ഐ എൻ ഡി എൽ ക്രോസ് ബി എന്നെ ഫോമില്ല ഐ എൽ ബി മറ്റേത് ക്യു ബി ബി ഇത് ഐ എൽ ബി പഠിക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമുണ്ട് ഒരേ പോലെ ഇനി ഇത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഇതിന്റെ സബ്ജെക്ടിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫോഴ്സസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാരലൽ കറൻസ് പാരലൽ കറൻസിന്റെ ഫോഴ്സും പിന്നെ ആന്റി പാരലൽ കറൻസിന്റെ ഫോഴ്സും ഇത് ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഡെറിവേഷൻ ഫോർ അതിൽ ഈ പാരലൽ കറൻസ് ഏതെങ്കിലും ഓരോ ചോദിക്കാറുള്ളൂ ആന്റി പാരൽ ഏതാ രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ് ഒരെണ്ണം പഠിച്ചിട്ട് മറ്റേത് എഴുതാൻ പഠിച്ചോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കണേ അത് ഡെറിവേഷൻ ആണ് അതിന്റെ ഫോമിലേ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സിന്റെ ഒരു ഫോമിലെ പറയണ്ട മ്യൂ സീറോ ഐ വൺ ഐ ടു ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോമിലെ പറയുന്നുണ്ട് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ വൺ ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിൽ ഉണ്ട് ഡെറിവേഷൻ അതും പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ഇത് വെച്ചിട്ട് വൺ മാർക്ക് ചോദിക്കാറ് ഡിഫൈൻ വൺ ആംപയർ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡിഫൈൻ വൺ ആംപയർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഫോഴ്സിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു സാധനമാണ് ടോർക്ക് ആ ടോർക്ക് ഓൺ എ റെക്ടാംഗുലർ ലൂപ്പ് പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പൊ ഒരു റെക്ടാംഗുലർ ലൂപ്പ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇരുന്നാൽ അതിനകത്ത് ആക്ടിവ് ടോർക്ക് കറക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ചാർജില് ഫോഴ്സ് കണ്ടക്ടറിൽ ഫോഴ്സ് കറക്കുമ്പോൾ ടോർക്ക് ആവും റെക്ടാംഗുൾ ലൂപ്പിനെ കറക്കും അങ്ങനെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് അത് ഡെറിവേഷൻ ഫോർ ഡെറിവേഷൻ ഫൈവ് ഫോർ അല്ല ഡെറിവേഷൻ ഫൈവ് ആ ഡെറിവേഷൻ ആണ് ടോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം എം ബി സൈഡ് കാര്യം എം ക്രോസ് ബി ഈ എം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ അതിന്റെ ഡെറിവേ അതിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് രണ്ടു പേർക്ക് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ബാർ മാഗ്നറ്റിനും ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് അത് ഒന്ന് ബാർ മാഗ്നറ്റിനും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ലൂപ്പിനും ഉണ്ട് ലൂപ്പിന്റെ എം ആണ് എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ഐ എ ബാർമാൻറ്റ് വേറെ ഫോമില്ല പി ഇൻറ്റു ടു എൽ അത് പിന്നെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ വന്നു പി ഇൻറ്റു ടു എൽ ഓക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എക്സസൈസില് എക്സസൈസിന്റെ ഫോർ പോയിന്റ് നയനും ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ത്രീക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയാണ് അവിടെ തീരാണ് പിന്നെയാണ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ഗാലോമീറ്റർ മൂവിംഗ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ഗാലോമീറ്ററിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്തിനാണ് റേഡിയൽ ഫീൽഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അത് വെച്ചിട്ട് കറണ്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി വോൾട്ടേജ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആ ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഡെറിവേഷൻ സിക്സ് അതിനാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണത് ഗാൽബനോമീറ്റർ ടു വോൾട്ട് മീറ്റർ ആൻഡ് ഗാൽബനോമീറ്റർ ടു അമ്മീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം അതിന്റെ എക്സസൈസിന്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എക്സസൈസ് ഫോർ പോയിന്റ് ടു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് മിസ്ലേനിയസ് കിടക്കുന്ന സംഭവം പിന്നെയുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ സർക്കുലാർ കറണ്ട് ലൂപ്പ് ആസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെറിവേഷൻ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പിൽ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹോമിലൊന്നും പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല ഡെറിവേഷൻ സെവൻ ഇത്രയാണ് ചാപ്റ്റർ നോക്കുക ഇത് മൂവിംഗ് കോയിൽ ഗാലിമീറ്റർ ആയിട്ട് ബന്ധമൊന്നും ഇല്ല ഇത് വേറെ ടോപ്പിക് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂന്ന് ഹെഡിങ് ഉള്ളു ഒന്ന് മാൻറ്റി ഫീൽഡ് എന്താന്ന് പറയുന്ന ബയോട്സ് അവാർഡ്സിലോ അത് ഡെറിവേഷൻ ആംബിയ സർക്യൂട്ടറിലോ അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ തോളിനോട് തീരും രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആയിരത്തി ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആ ഫോഴ്സ് തന്നെ കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടറില് അത് വെച്ചിട്ട് ടോർ
Okay. वो इंजॉय धन माइंड मौका होगा क्वेश्चन नंबर टू चलो जोटा टू किटी रहा है ना इसलिए पेड़ क्या ना तुमको दायित्व तो आई चाहूँ आर्म कुटन नर्मदा नहीं लिया शरीर क्यों आई दिल इन तरह मार्च इक्वेशन आप क्या उसे निकले बुक मार चाहूँ शरीर क्यों आई दिल ये भी इक्वेशन थेटी कोटन है जाम भरने तुमको लेकिन ना कोस्टिंग ने आई चोट दिखने अमेरिका मनसूम मैग्नटिकोडिफीस Current double I, number of turns per centimeter half I. I got it. After that, we have to B is equal to mu zero m I. I got it. And that's why we say current double I. Now even double I. Now into two only. Number of turns per centimeter even I. Even half I. I got it. Now we have to find the other one. Other one is B. किटे मार्चा किटुलिया मार्चा किटुलिया आसिया मार्चा नमक किटुलिया निंगल वेप्राल बिट मार्केंडा किटंडा निंगल कुस्ती बाई चत ये दिंगल टोपी को अटिंग ना आलो जितेंगे ने मार्चा किटन ये साने नमलो पार्दे थिले लो पार्दे साने वो लो निंगल दहीरे टा आलो जितेंगे ना आलो जितेंगे ना तो न्याम पारी तो आटे 
മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ആലോചിക്കണേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആലോചിക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറൗണ്ട് ലോങ് സ്ട്രെയിറ്റ് ക്യാരിയിങ് വയർ ലോങ് സ്ട്രെയിറ്റ് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് വയറിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ്രൂഡ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും കറങ്ങുവാണ് അപ്പോ കറങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് പക്ഷേ ഇവർ പറഞ്ഞ ലോങ് സ്ട്രെയിറ്റ് കറണ്ട് കാര്യം വേറെ നമ്മൾ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കറക്കം മൊത്തം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കറക്കം മൊത്തം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സ്പിയർ അല്ല സിലിണ്ടർ അല്ലേ അതെ സിലിണ്ടർ ആണ് ഒരു സിലിണ്ടർ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യില്ലേ അതെ ഞാൻ കൊസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഇത് തപ്പി പിടിച്ച ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അതുവരെ നിങ്ങൾ നോക്കൂല എന്തിനു വേണ്ടിയാ അത് നോക്കൂല അത് നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് മെത്തേഡ് ഉണ്ടാവാനല്ല നമ്മളെ ദ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് ദ വേ ഓഫ് റീഡിങ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല പുള്ളേര് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ശരി അപ്പോ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും സാധാരണ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഡെറിവേഷനുകളും അല്ല കോൺസെപ്റ്റും ഈ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ട്രൈ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ശരിക്കും വൈകി ശരിക്കും വായിക്കും ശരിക്കും വായിക്കും വീണ്ടും എ ചാൾഡ് പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ്സ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു മാൻഡ്രിയ അപ്പൊ തന്നെ ടോപ്പിക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ടോപ്പിക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക് ആണല്ലോ ആണ്ടോ ഫോഴ്സ് ആണ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കൽ മൂവ്സ് പെർപെൻഡിക്കുലർ മാൻഡിഫിൽ അവ ലോറൻസ് ഫോഴ്സുമായി ബന്ധമുണ്ടല്ലോ ഇത് മൂവ്സ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു മാൻഡിഫിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പോവാണ് ഇറ്റ്സ് കൈനറ്റിക് എനർജി റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ എങ്ങനെയാ പോകണേന്ന് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ പോകുന്നത് പെർഫെൻ മാറ്റിക്കിളിനോട് പെർഫെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി പെർഫെൻഡ് ആണ് കൈനറ്റിക് എനർജി റിമൈൻസ് കോൺസ് കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും പക്ഷെ മൊമെന്റം മാറുന്നു ശരിയാണോ എന്ന് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണോന്ന് ഫോഴ്സ് ആക്സ് പെർഫെൻഡിക്കുലർ ടു വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ പാർട്ടിക്കിളിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ അനുസരിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എങ്ങോട്ടാണ് പോയാൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയത് ക്യൂ വി ഇതൊക്കെ ഫോഴ്സ് പെർപെൻഡിക്കുലർ അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് സംശയം ഇതാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി മാറുമെന്ന് കൈനറ്റിക് അങ്ങനെ മൊമെന്റ് അല്ല കൈനറ്റിക് എനർജി മാറൂല മൊമെന്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാം അത് കൈനറ്റിക് എനർജി അതൊരു സ്കെയിലാണ് കോണ്ടിറ്റ് ചെയ്യാം അതൊരു എനർജിയാണ് ഹാഫ് മാസ് മാസ് മാറൂല വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് മാറൂല മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കയറിയത് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് മാറൂല വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ മാറും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആള് തീയറി അത് ചാർജ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്യൂ എങ്കിൽ ഇവന്റെ വെലോസിറ്റി മാറൂല ഇവന്റെ മേളൊരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറെ വഴിക്ക് പോകും അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ മറ്റേ എന്തു മാറൂല വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ മാറൂല ഡയറക്ഷനേ മാറുള്ളൂ അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ത് ചെയ്യില്ല മാറൂല കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ആളാ മാറൂല പക്ഷെ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്ന സ്കെയിലാർ അല്ല വെക്ടറാ മൊമെന്റ് പി ഇൻറ്റു എം വി ഈ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ മാറും അപ്പൊ മൊമെന്റത്തിന് ഡയറക്ഷൻ മാറും അപ്പൊ മൊമെന്റം ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ കറക്റ്റാ രണ്ടും ട്രൂ ആണ് അപ്പൊ ട്രൂ ട്രൂ സി എന്താ ചിന്തിക്കണ രീതി ഓക്കെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോ അപ്പൊ ഒരെണ്ണം കിട്ടിയാൽ തൽക്കാലം മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു അതിന് ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ അതിൽ ഒരെണ്ണം എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ അത് മതി തന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു സാറേ ക്ലിയർ ആയില്ല എന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളണം കേട്ടോ വെച്ചോണ്ടിരിക്കരുത് ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ പറഞ്ഞോളണം സംഭവം കാണിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവം ക
ഇട്ട് വീണ്ടും ക്വസ്റ്റിനെ വായിക്കുക വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ക്വസ്റ്റിനെ വായിക്കുക വീണ്ടും വായിച്ചോ ഈ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാത്തവരുള്ള കുറെ കുട്ടികൾ അവരും വായിച്ചോ ഒരു റീജിയനിൽ സ്റ്റഡി ആൻഡ് യൂണിഫോം എലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ആൻഡ് ഫീൽഡും ഉണ്ട് ശരി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലോറൻസ് സ്പോർട്സുമായിട്ട് അതിന്റെ ബന്ധമുണ്ട് ഓക്കെ ലോറൻസ് സ്പോർട്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ പാത്ത് മാറിപ്പോകും അങ്ങനെയാണ് ടു ഫീൽഡ് ആൻഡ് പാരൽ രണ്ടുപേരും പാരലല്ല എലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ആൻഡ് ഫീൽഡും പാരൽ അല്ല A charged particle is released from rest in this region. Two, path of the particle. One of the items, the electric field is uh, in the direction of the electric field. It is in the direction of the electric field. The electric field is in the direction of the electric field. In the direction of the electric field, the QVD act is in the perpendicular direction. When, they are in the, when the charge is moving in the direction of the magnetic field, മാൻഡി ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് തീറ്റാ ബിക്കം സീറോ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പുള്ളി ശ്രദ്ധിച്ചോളും ഒന്ന് എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യൂ ഇ ഉണ്ട് ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ആ ഇതിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ ഈ ഈ ഫോഴ്സ് എങ്ങോടാ എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങോടാണോ അങ്ങോടാണ് അങ്ങനെയാണ് പറ്റുന്നത് എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യൂ ഇ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യൂ വി ബി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല ഈ തീറ്റ നയൻറ്റി വന്നാലേ എഫ് ഉള്ളൂ ഈ തീറ്റ സീറോ അതായത് ചാർജ് പോകുന്നത് മാൻഡി ഫീൽഡിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഈ ഫോഴ്സ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഫീൽഡും പാരലാണ് എലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് മാൻഡി ഫീൽഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ എലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആ പാർട്ടിക്കിൾ വലിച്ചിട്ട് എലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് കൊണ്ടുപോണേ അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ പാരലായിട്ടാണ് പോണേ അപ്പൊ തീറ്റ സീറോ ആയി പോകും ഈ ഫോഴ്സ് ഇല്ല അപ്പൊ അവൻ വളയൂല നേരെ തന്നെ പോകും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇറ്റ് ഫോളോ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അപ്പൊ തന്നെ പറയണം സാറ് ക്ലിയർ ആയില്ല എന്ന് ഒരു ചാർജ് കൊണ്ട് ഒരു ചാർജ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെ രണ്ട് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് മാൻഡി ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇത് മാൻഡി ഫീൽഡ് ആണ് ഈ ചാർജിനെ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവനെ കൊണ്ടുപോകും ഇങ്ങോട്ട് പോകും അവൻ ക്യൂ ഇ ഫോഴ്സിൽ ഇവനിങ്ങനെ പോകും ഇപ്പൊ പോകുമ്പോ അവിടെ മാൻഡി ഫീൽഡും ഉണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാൻഡി ഫീൽഡും പാരലാ എന്നാ പറഞ്ഞാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇനി ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യും ഇവന്റെ മേളിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ഈ പോകുന്ന ചാർജിന്റെ മേളിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് പാരലായിട്ട് പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇപ്പൊ പാരലായിട്ടില്ല പോണേ എലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ മാൻഡി ഫീൽഡ് കിടക്കണം അപ്പൊ മാൻഡി ഫീൽഡിന് പാരലായിട്ടാണ് പോണേ അപ്പൊ എഫ് ഇത് ക്യു ഇ ബി സൈൻ തീറ്റയുടെ സ്ഥലത്ത് സൈൻ തീറ്റ സീറോ ആയി പോകും രണ്ടുപേരും ഒരേ ഡയറക്ഷനല്ലേ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് മാൻഡി ഫീൽഡ് ആണ് സെയിം ഡയറക്ഷൻ മാൻഡി ഫീൽഡിന്റെ കേസിൽ എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇവൻ ആദ്യം വലിച്ചോണ്ട് പോണേ ക്യൂ ഇ ഫോഴ്സിൽ ആ എലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് പോണേ അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് മാൻഡി ഫീൽഡ് ഇരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കണ മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ഇല്ല അപ്പൊ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് പോകാൻ പോകും സംഭവം അടിപൊളി ഐഡിയകളെ അതിനകത്ത് ഉള്ളത് കേട്ടോ കളയരുത് എഴുതി വെക്കാൻ പഠിക്കരുത് ഇതിന്റെ ആൻസർ കീ ചിലപ്പോ അത് മാത്രമേ കിടക്കുള്ളൂ ഇതുപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആൻസർ കീല് കീ മാത്രം ചിലപ്പോ ചിലയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടീൻ പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് ആൻസർ വായിച്ചിട്ടേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം ചുമ്മാ കാണാൻ അതും ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കരുത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെയ്ത് വെച്ച് സമയങ്ങളേ ഇല്ല രണ്ടര മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെയ്ത് വെക്കരുത്
നോക്കിയോ മൂന്ന് വയറുകളാണ് എ യും ബി യും സി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണ് നോക്ക് വൺ ആംപിയർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ടു ആംപിയർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ത്രീ ആംപിയർ എല്ലാം സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് അതാണ് അതിന്റെ രസം എല്ലാം സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞ റിസൾട്ടിന്റെ ഈ ബിയിലെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാണ് ശരി ഈ ബിനെ ഇവ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് ഭരിക്കും ഈ ബിനെ ഇങ്ങോട്ടും ഇവനും പിടിച്ച് ഭരിക്കും കാരണം പാരൽ കറൻസ് അട്രാക്ട് ചെയ്തത് അതിന് വലിയ സ്ട്രോങ് ഏതാണ് ആർക്കും പറയാം വലിയ സ്ട്രോങ് ഏതാണ് അങ്ങ് ആകാശേ അതാണ് ഞാൻ ഫോമുല മ്യൂ സീറോ ഐ വൺ ഐ ടു എന്നല്ലേ ഫോമുല കിടക്കണേ ഈ ടു ഇന്റു ത്രീ സിക്സ് വരും ഈ ടു ഇന്റു വൺ ടു എ വരുള്ളൂ രണ്ടുപേരും ഡിസ്റ്റൻസ് താഴെ വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഇത് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടുള്ള വലിയ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടും വലിക്കും വലിക്കൂല എന്നല്ല അപ്പൊ നെറ്റ് അങ്ങോട്ടായിരിക്കും ടുവേഴ്സ് സി ആയിരിക്കും അല്ല ഇതൊന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പ്രശ്നം ഒരു പറഞ്ഞോ ചില കുട്ടികളുണ്ട് നിമയൊക്കെ പറയാൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഈ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടോ മോളെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ബിയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ ബിയിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് വലിക്കും കൂടുതൽ വലിയ അങ്ങോട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോകും കൂടുതൽ വലിയ ടു ഇന്റു ത്രീ വന്നോട്ടല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാവാനാ നിമ പഠിക്കട്ടെ നിമക്ക് നിമക്ക് എപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ അല്ലു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പേരെടുത്ത് പറയാൻ ഷാർപ്പായ ആളുകളില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷാർപ്പായി വാങ്ങുന്ന വായിക്കുന്നത് ഇല്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയില്ല നിങ്ങൾ ബ്രില്യൻറ്റ് കുറെ പേര് നിങ്ങൾ ബ്രില്യൻറ്റ് കുട്ടികളാണ് ഏത് നമ്മൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബ്രില്യൻ കുട്ടികളാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എം സിക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാ വേറൊന്നുമില്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ടോപ്പിക്കിന് എങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കണത് എം സിക്ക് മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പേടിക്കാതെ പോവാം ഓക്കെ ശരി അടുത്തത് പതിമൂന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പതിനാല് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ മരിയ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവണം കേട്ടോ പിന്നെ മറ്റേത് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് അത് തന്നെ ചെയ്യണം പഴയത് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പൊ പോയാൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഇതിന് കഴിയുമ്പോ കാര്യമില്ലേ ഇതാ ഇതാ ഏ കാരണം ബി കാരണം എം ഇ സിക്കൾ എൻ ഐ എ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കറണ്ട് ഏരിയ ഇതില്ല ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പതിനാറ് ഷാർപ്പാവട്ടെ ഷാർപ്പാവട്ടെ വിറ്റേക്ക ഷാർപ്പാവട്ടെ വായിച്ച് 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 ശീലം വരട്ടെ ആ പേടി പോവും ആദ്യം പേടി പോവും പിന്നെ പരിചയപ്പെട്ട് വരും പിന്നെ വായിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കും അങ്ങനെ എത്തുള്ള
ഓടിച്ചാടി ആർക്കും പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇതായി ഇതായി ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കേട്ടോട്ടോ ഇത് ശരിക്കും സംഭവം ഇതാണ് നമ്മൾ പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച നമ്മൾ മൂവിംഗ് കോയിൽ ഗാൽവോമീറ്ററിൽ ടോർക്കോണെ കറണ്ട് ക്യാരിയർ കണ്ടക്ടറിലാണ് ഇത് പറയണേ അതാണ് ഒരു സ്ക്വയർ കറണ്ട് ക്യാരിയർ ലൂപ്പ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ കറണ്ട് ക്യാരിയർ ലൂപ്പ് ഒരു മാൻറ്റ് ഫീൽഡിൽ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആ സാധനം വരേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടണം ഇവിടെ മാൻഡിയോട് ആക്ടിങ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇഫ് ദ ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓ ഇഫ് ദ ഫോഴ്സ് ഓൺ വൺ ആം ഓഫ് ദ വൺ ആം ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് ഈസ് എഫ് നമ്മൾ പറയും ഇവിടെ നിന്ന് എഫ് ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു ഉണ്ടോ ഓർക്കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് എഫ് ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഇവൻ അങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ പറയും അങ്ങനെയല്ല 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 അതെ 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 അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് പറയും എന്നിട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ നിന്ന് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചാക്കണേ ഇത് ഫോഴ്സ് ഓൺ വൺ ആം ആം ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് ഈസ് എഫ് ഒരത്തെ എഫ് ആണെങ്കിൽ ഇതെന്ന് തന്നെ ചോദിച്ചാക്കണേ ഇത് എ ബി സോറി എ ബി സി ഡി ആണ് കൂട്ട് പിള്ളേർ അതിൽ എ ഡിയിലെ എഫ് ആണെങ്കിൽ ഡി സിയിലെ മൈനസ് എഫ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങോട്ട് ആന്നറിയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറെ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് അങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യും ടോർക്കായി മാറുന്നു എന്നുള്ള ഡെറിവേഷനിലെ വന്നത് പക്ഷെ ഇവര് ചോദിച്ച നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ റിമൈനിങ് ത്രീ ആമ ഇവിടത്തെ ഇവിടത്തെ ഇവിടത്തെയും കൂട്ടണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എ ബി യിലും സീറോ ആയി ഇല്ല ഡി സിയിലും ഇല്ല അത് രണ്ടിലും ഇല്ല ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ തീറ്റ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ത്രീ ആമിലും ആര് തന്നെയാ മൈനസ് എഫ് തന്നെ മൈനസ് എഫ് തന്നെയാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഐഡിയ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും തോർക്കോണ കറണ്ട് കാര്യം പ്ലേസിന്റെ മാൻഡി ഫീൽഡിൽ പറയുന്ന സാധനമാണ് ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോ അല്ല മനേ മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ഡയറക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ എഫും മൈനസ് എഫും പറയണേ മാൻഡി ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കണേ ഓർക്കല്ല ആ മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് അല്ല മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് പോയി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഓണ കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടിട്ട് ഐ എൽ ബി സൈൻ തീറ്റ വെച്ചു അല്ലാതെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ ബേസിൽ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ ആ അല്ലാതെ പറ്റൂല മനസ്സിൽ അല്ലാതെ പറ്റൂല ഇത് ഒരു ഇതാക്കി എടുക്കണം അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടർ ആക്കി എടുക്കണം വൺ ആം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണ് ഐ എൽ ബി നമ്മൾ ആ ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് കിടക്കുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഒരു രസം കേട്ടോട്ടോ വേറൊരു സംഭവം കേട്ടോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാത്തൊരു ഐഡിയ കേട്ടോട്ടോ ഒരു ലൂപ്പ് ഏത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഏതൊരു ലൂപ്പ് ഇരുന്നാലും അത് സർക്കുലർ ലൂപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് ക്ലോസ്ഡ് ട്രയാങ്കുലർ ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഇരുന്നാലും അതിന്റെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിരിക്കും അത് യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ലൂപ്പ് ഇരുന്നാൽ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് എന്ത് ഷേപ്പ് സാധനം ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഇരുന്നാലും അതിനകത്ത് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിരിക്കും അതിന് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും ചിലപ്പോ കറങ്ങാ പക്ഷെ മൂവിയില്ല അത് നിങ്ങൾ പറയാത്ത കോൺസെപ്റ്റ് അത് ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് അതെ അത് ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൂവ്ഡ് ആണ് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ്ഡ് ആണ് ഇത് എഫ് ആണെങ്കിൽ ഇത് മൈനസ് എഫ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇല്ല താങ്കൾ അതാണ് ഒരു നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ചോദിച്ചു ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ സീറോ എഫ് പ്ലസ് മൈനസ് എഫ് സീറോ ഇത് സ്ക്വയർ ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രമല്ല ഏത് ഷേപ്പിനും യൂണിഫോം മാൻഡ് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ സീറോ ആയിരുന്നു ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ട്വന്റി നയൻ ട്വന്റി നയൻ
ശരിക്കും നോക്കണം കേട്ടോ കുറച്ചു പേര് കൈയും കാലും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കണ ഞാൻ കാണണ്ട കുറച്ചു പേര് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക സാറ് ആൻസർ പറഞ്ഞു കേൾക്കാനായിട്ട് കുറച്ചു പേര് ക്ലാസ് കേൾക്കാത്ത പഴയ പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് കുറെ പ്രശ്നമുണ്ട് കുറെ പേര് വെറുതെ അവർക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തി കൊള്ളട്ടോ ഇത്രയും പേര് ഓക്കെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ പോകുന്നത് വെലോസിറ്റി വി ആണ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോണേ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പൊ എക്സ് ആക്സിലാണ് പോണേ മാൻറ്റി ഫീൽഡ് ആക്ട് ചെയ്ത് വൈ ആക്സിലാണ് മാൻറ്റി ഫീൽഡ് വൈ ആക്സിലാണ് ഇത് പക്ഷെ പ്രശ്നം ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പരിചയമുള്ളത് മദർ ഫാദർ ചൈൽഡ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നം ഈ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കറന്റിന്റെ ഡാഷൻ എടുക്കും അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവൻ ഇങ്ങോട്ടാ പോണേ മൈനസ് എക്സ് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ആയി മൈനസ് എക്സിൽ ആയിരിക്കും ആ മറ്റത് അപ്പൊ ഇസഡ് വന്നേനെ ശരിക്ക് പോസിറ്റീവ് എക്സിലാണ് ഇസഡ് വന്നേനെ ഇതിപ്പോ മൈനസ് എക്സ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ഇസഡ് വരും അപ്പൊ ഇതാണ് ഐ ഈ ഐ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യം എത്ര പേര് ഓർത്തു കൈ പൊക്കിക്കെ ആ ഫൈൻ ഐ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യം എത്ര പേര് ഓർത്തു ആസി ഓർത്തു ആകാശം ഓർത്തു ജോയൻ ഓർത്തു മതി ഞാൻ ശരിക്കും ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു ആദ്യം വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തില്ല ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷൻ ഓർത്ത് ഇലക്ട്രോൺ എന്നുള്ള എന്റെ ശ്രദ്ധ പോയി പോയില്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോ അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോയ പറയണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇലക്ട്രോൺ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇത് എടുത്തു ആദ്യം പിന്നെ ആൻസർ നോക്കിയപ്പോഴാണ് തെറ്റായി കിടക്കണം അപ്പൊ പിന്നെ ചിന്തിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞു തേർട്ടി പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞല്ലോ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ പോണേ അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഫ്ലമിങ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റോഡ് ഉപയോഗിക്കണേൽ കറണ്ട് ആവണ്ടേ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ടാണ് പോയതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ കറണ്ട് തേർട്ടി ഓക്കെ ഓക്കെ സർക്കാർ ഇത് യൂണിഫോം സ്പീഡ് ഈ ആറ് സിക്കോൾട്ട് ഇങ്ങനെ സാധനം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ് സിക്കോൾട്ട് എം വി ബൈ ക്യൂ ബി ഇത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ സാധനം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് സിലബസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ അപ്പൊ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ കട്ട് ചെയ്യാം അത് കട്ട് ചെയ്തതാ സോറി അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട അത്ര മതി അത്ര മതി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇത് ഈ സാധനത്ത് പറ്റില്ല നിങ്ങൾ സിലബസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഓർക്കില്ല അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സാധനം ആയിരുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എട്ട് ദിവസം ആയില്ല അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോ രണ്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് മുപ്പത്തൊന്നായില്ലേ അഞ്ചു മിനിറ്റ് പറയിട്ട് ഓക്കെ ബാക്കി ആയിട്ട്
ബാക്കി സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ കവർ ആവൂല കവർ ആയാൽ നമുക്ക് അതിന് തിരിച്ചു വരാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പയ്യെ സമയം പോലെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്ത സെയിം ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അതിനകത്ത് ഒട്ടുമിക്ക ക്വസ്റ്റ്യനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ അത് അതാണ് ആ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാം പഠിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ നോക്കി കുറേ പോയാൽ മതി അപ്പൊ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്പർ നമ്പർ വൺ ഇട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് പൊക്കോ നമ്പർ വൺ ഇടുക നമ്പർ വൺ നമ്മൾ ചെയ്താണ് ഓക്കെ പറയുക അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതിയല്ലോ ആ ഇത് നമ്മൾ ഓക്കെ ആണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തോ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തോ ആൻസർ എനിക്ക് വേണ്ട ബേസിലെ സമയം ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും കളയരുത് കേട്ടോ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഇല്ല നമുക്ക് വായിക്കണോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കണോർത്ത് ലേസി ആവരുത് നിങ്ങൾ അത്ര ചെയ്താൽ മതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പാരല വയർസ് ആണ് ഒരു ഹിൻഡോള ഞാൻ തരാം നിങ്ങൾ തിരിച്ചോ ഇത്ര മനസ്സിലാകാൻ നോക്ക് ഇതൊരു പാരല വയറാണ് ഇതൊരു പാരല വയറാണ് ഇത് രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ഉണ്ട് ക്യാരി ഈക്വൽ രണ്ടു പേർക്കും ഐ ആണുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് മാൻഡ് ഈ പോയിന്റിലെ മാൻഡ് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കും ഈ പോയിന്റ് മാൻഡ് ഫീൽഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആദ്യം നോക്കണം ഇവൻ ഉണ്ടാക്കും മാൻഡ് ഫീൽഡ് മാൻഡ് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ മാൻഡ് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ബി രണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ആദ്യം നോക്കണം They are flowing in the same direction. Current flowing in the same direction. Current flowing in the same direction. A equal to B equal to A. Where are you going to be? 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 They are in the same direction. We are going to be 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 the same direction. ഈ രണ്ട് കോയി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തമ്പ് പിടിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കരുത് ഇത് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ആയി പോകും ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങും ഇങ്ങനെ കറങ്ങി അവൻ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കയറും ഇപ്പറുള്ളവൻ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇങ്ങനെ വരും അത് ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ നോക്കി ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഈ പോയിന്റ് ഇപ്പുറം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കൂട്ടുക ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഇവിടെയാണ് പോയിന്റ് അപ്പൊ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി സെയിം ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് മോളിലേക്ക് അത് കൂട്ടുക ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് കുത്തും ഇത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴാ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇത് ഇത് പുറത്തേക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ ദേ ആർ ഇന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ റൈറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആർ ഇന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ അറ്റ് പോയിന്റ് ബി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആർ ഇന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ മാൻറ്റി ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ ആൻഡ് മാൻറ്റി ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ബി ആർ ഇന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇത് തന്നെ വേറെ ജോലി ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പി വൈക്കുള്ളിൽ തന്നെ എ ഒഴുകുന്നതും ബി ഒഴുകുന്നതും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് എന്നിട്ട് ആ പോയിന്റ് ബിയിലെ മാൻറ്
so they are in the same direction magnetic field due to a and magnetic field due to b are in the same direction so we have to add at that time we have to add here we have to subtract because they are in the opposite direction so magnetic field due to a and the magnetic field due to b are in the opposite direction and we want to find the final one so correct now appo eda velidu appo formula anusarichu idu eda straight conductor undakunnana b is equal to mu0 i by 2 pi r ingane ellam nokkata adhe adhe appo ee r thaagiyanu appo dooram koranjada koodal aayirikku appo b due to a aayirikkum varudhu dooram koranjada point lekkulla dooram koranjada magnetic field strong aayirikku appo ba minus bb aanu cheyyandathu magnetic field due to a minus magnetic field due to b adutha chodyam aarana magnetic field due to a it is mu0 i രണ്ടും സെയിം കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ സീറോ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ ഡി മൈനസ് എക്സ് മൊത്തം ഡി അല്ലേ അത് ഡി മൈനസ് എക്സ് ഇതാണ് ആൻസർ ഇത് പുറത്തെടുക്കാനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇനി ഇത്ര എഴുതിയാലും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും പ്രശ്നമുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തകൾ ഷാർപ്പാക്കിയാൽ മതി അല്ല ഈ പ്രോബ്ലം ഓ ഈ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ്ട ചിന്തകൾ ഷാർപ്പാക്കിയാൽ മതി ഇത് കോമൺ പുറത്തേക്ക് എടുക്കൂട്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ടു പൈ മ്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ടു പൈ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് വൺ ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഡി മൈനസ് എക്സ് എന്ന് കരുതും അടുത്ത് ഷോ ഗ്രാഫിക്കലി ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ദ മാൻഡിഫിൻഡ് ദിസ്റ്റൻസ് ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കി കാണുന്നവർക്കും വലിയ സംഭവമാകും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി ക്വസ്റ്റിന്റെ ആ പേടി അങ്ങനെ പോട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചുള്ള പേടി അങ്ങനെ പോട്ടെ മറ്റേത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം ഇല്ല അടുത്തേക്ക് പോകണം ഇത് വായിച്ച പേടി ഒന്ന് പോട്ടെ ശരിക്കും വായിക്കു പറഞ്ഞോ പ്രഭാസ് പറഞ്ഞോ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എടുക്കൂലേ ഇപ്പൊ കറണ്ട് സെയിം ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ഒരെണ്ണം നമ്മള് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ വെച്ചേക്കാൻ വെച്ചാൽ മറ്റേ സെയിം ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ എടുക്കുന്നത് സംഭവം നമ്മള് ഡയറക്ഷൻ നോക്കി ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമല്ലേ അപ്പൊ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇപ്പറ വെക്കുമ്പോ അത് കറങ്ങി പുറത്തേക്കും അല്ലേ തിരിയാത്ത ചോദിക്കണം കേട്ടോ ചിലപ്പോ ചില പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ആവൂല അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ ചോദിക്കാതെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല മടി വെച്ചേക്കരുത് ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞാക്കണേ നോക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട് പേടിക്കണ്ട ഒരു നമ്മളിത് പഠിക്കാത്ത ടൈപ്പാ പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന സാധനം അത് നമ്മളവർക്ക് വലിയ സംഭവമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ട്രൈ ചെയ്തോ ട്രൈ ചെയ്തോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വേറെ ഒന്നുമില്ല പിള്ളേരെ പറഞ്ഞിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ മാറും ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടോ സീറോ ടു ഡി എന്നാണ് അതായത് ഇവിടെ മുതൽ തുടങ്ങി അവൻ ഇവിടം വരെ നമ്മൾ ഇതിന് കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കിക്കോ പോയിന്റുകൾ മാറ്റി 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 കൊണ്ടുപോകും അവിടുത്തെ മാൻറ്റി ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്ക ഈ കേസിൽ ഈ സെയിം കേസിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ തുടങ്ങി അത്ര ഉള്ളു സാധനം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ആ പോയി ഇവിടെ എടുത്തു മാൻറ്റി ഫീൽഡ് ഇവിടെ എടുത്തു ഇവിടെ എടുത്തു ഇവിടെ എടുത്തു ഇവിടെ എടുത്തു ഇവിടെ എടുത്തു ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടുപോകും എന്താണ് അവസ്ഥ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം സെന്ററിൽ സീറോ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ഡി ബൈ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അതെന്താ കാരണം ഇവിടെ നിന്നുള്ളതും ഇവിടെ നിന്നുള്ളതും ഈക്വൽ ആവും രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ കേസിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സീറോ ആയിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് പോകും തോറും പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ട് പോകും തോറും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് പറയാം 
ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ദൂരത്തേക്ക് പോകാതെ ഇവിടെ നമ്മൾ ദൂരത്തേക്ക് പോകുന്ന മാൻഡിഫിൾ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഇവനുണ്ടാക്കുന്ന മാൻഡിഫിൾ കുറഞ്ഞു വരും ഇവനുണ്ടാക്കുന്ന മാൻഡിഫിൾ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഇവിടുത്തെ വാൾ സീറോ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒരു മാൻഡിഫിൾഡ് ഇവനുണ്ടാക്കണ കുറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവനുണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് കുറഞ്ഞു പോയി സീറോ ആയല്ലോ ഇവത് ടോട്ടൽ സീറോ ആയി പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേണ്ടി നമുക്ക് പറയാം വീണ്ടും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കുറഞ്ഞു ഉണ്ടായിരുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോയി വീണ്ടും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഇങ്ങോട്ട് പോകണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ നമുക്കിനെ പറയാം നോക്കിയിട്ട് പിള്ളേരെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം ഇവിടെ എക്സ് ഈക്വൽ ഡി ബൈ ടു ആ ഓക്കെ ഇത് ഈ ഇങ്ങോട്ട് മാൻഡി ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും സീറോ പിന്നെ മറ്റേ മറ്റേയാൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാൻഡി ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അത് അതും ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ചെറിയത് അപ്പൊ ഇത് എ ആന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഇത് എ എന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഇത് ബി ബി എന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ അറിയാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു 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 ഇത് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു 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 ഈ താഴത്തേക്ക് വരുത്തിയത് അത് ബി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇത് എ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ബി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അത് പറയാനാണ് അപ്പൊ ഇതും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ടുവിൽ രണ്ടും സീറോ ആയോ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നാലും സീറോ ആകും ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരും പ്രശ്നം ഒരു പെട്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് കാരണം വെച്ചോണ്ടിരിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാണിക്കണ്ട മാൻഡി ഫീൽഡ് വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാം മാൻഡി ഫീൽഡ് കാണിച്ചോ ബി ഓക്കെ പേടിക്കണ്ട അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ മെത്തേഡ് കിട്ടിയില്ലേ ഞാൻ അത്ര ഉദ്ദേശിച്ചു ഒരു പുതിയ മെത്തേഡ് ഓഫ് സോൾവിംഗ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു ഒരു രീതി അങ്ങനെ ഒരു നൂറ് രീതി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആവും പുള്ളേനെ അങ്ങനെ ഒരു നൂറ് രീതി നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരാനില്ല ഒന്നും നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എനിക്ക് കിട്ടണം രാവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും അത് വായിക്കണം അപ്പോൾ കോൺഫിഡൻസ് കൂടി കൂടി വരും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ നോക്കാം ഈ ത്രീ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി ഇത് ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ത്രീയും ഈ എയും ബി ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി ശരിക്കും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി എന്താ തോന്നണമെന്ന് ശരിക്കും വായിച്ചു നോക്ക് കൊസ്റ്റ് മനസ്സിലാവ ഒരു ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യണം നബീനൊക്കെ ശ്രദ്ധ കുറവുണ്ടോ കുറവുണ്ടോ ഇല്ല നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്നാ പോട്ടാ ഗുണമില്ലാതെ പോവും പഠിച്ചത് അസേക്ക ചെയ്യണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചാൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് കിട്ടിയ ആശയം കിട്ടിയ വായന പോരാ രണ്ടു മൂന്ന് കുട്ടികളല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഞാൻ ഈ പേര് വിളിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആകാശം എന്താ തോന്നിയേ സാർ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് അല്ലേ അതെ അതെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ആണ് അത്രേ അത് ഡയറക്റ്റ് ആണ് എൻ ഐ എ
ഞാൻ സർഫറാസ് ചിരിക്കണേ മനസ്സിലായോ അതാണ് ചിരിക്കണേ ശരി മനസ്സിലാതിരിക്കാം കാരണം അതൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം പോലെ നിങ്ങൾ പത്ത് തവണ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത പോലെയാണ് എത്രത്തോളം കൂടുതൽ വായിക്കണോ നിങ്ങൾ അത്ര അതിനകത്ത് എന്താവും അങ്ങനത്തെ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് പരിചയവും പേടി പോവും പേടി മാറി കിട്ടാന്ന എത്ര പേർക്ക് കിട്ടിയത് അവിധ കിട്ടിയ അവിധ പറഞ്ഞേ ആ നോക്കണു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ആദ്യം വൈസെപ്ലൈൻ നമുക്ക് അത് വരച്ച് കിട്ടുമ്പോ എന്നാ എക്സിനോടുള്ള ഒരു കോർഡിനേറ്റ് വരച്ച് ആ സർക്കിളിന്റെ മുകളിലേക്ക് ആ എക്സിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം ആർ ഇട്ടെടുക്കാം എന്നിട്ട് റേഡിയസ് ആ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് ആർ ഇട്ടെടുക്കാം ഇതാ മറ്റേ എന്നാ ഈ ഒരു സർക്കുലർ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പഠിച്ചെന്നില്ലായിരുന്നോ ഇത് അത് തന്നെയാണ് ആ സാധനം അത് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ അതോ അത് തന്നെയാണോ അതോ ആ ഡെറിവേഷൻ തന്നെയാണോ ആ ഡെറിവേഷൻ തന്നെയാണ് ആ ഡെറിവേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയി എല്ലാവരും കാണാതെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഡെറിവേഷൻ ആ കിടക്കണം എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾ വലിയ ആനയും കുതിരാന്ന് ഓർത്ത് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കുമല്ലേ ആ ഡെറിവേഷൻ ആ കിടക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവണില്ലല്ലോ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അതെന്താ പറയണേ കൺസിഡർ എബവ് മെൻഷൻഡ് ഏതാ ഈ മോളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സർക്കുലർ കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടിട്ട് ആദ്യം റേഡിയസ് ആറ് സ്മോൾ ആർ ആട്ടോ അത് എടുക്ക് അത് വൈസഡ് പ്ലെയിനിലാണ് എന്റെ ദൈവമേ ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ആണ് അത്രയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുക ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ആണ് വൈസഡ് പ്ലെയിൻ അയ്യോ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഡെറിവേഷൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്റെ അമ്മേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് അത് ഡിറൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാക്കല്ലേ അപ്പൊ വൈ സെറ്റ് പ്ലെയിലാ കിടക്കാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചാക്ക എന്നിട്ട് കണ്ടോ അത് കണ്ടാ എക്സ് സീറോ സീറോ ഓ ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഇവിടെ പോവും ഓ എക്സ് സീറോ സീറോ എന്നോട് റിവേഷനിലോ എന്റെ അപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എക്സ് സീറോ സീറോ ഏതോ ഒരു പോയിന്റ് ഈ ദൂരത്തിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ടത് ഒരു പോയിന്റ് പി എക്സ് ദൂരത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇവന്റെ ആറാണ് ഇതാണ് ഡെറിവേഷൻ മെയിൻ ഡെറിവേഷൻ സെയിം ഡെറിവേഷൻ അത് ലെറ്ററുകൾ മാറ്റി തോന്നും നമ്മളിവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ആറോ ഒരു തന്നെ അവർ സ്മോൾ ആറാണ് നമ്മൾ ഈ ദൂരത്തെ എക്സ് എന്ന് തന്നെ എടുത്തെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് നിന്നാ എക്സ് എക്സ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ഡിഫൈൻ കറണ്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അറിയാം റൈറ്റ് ഇസ് എക്സ്പ്രഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഗ്യാൽബോണമെന്റ് ഹൗസ് ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു അമീറ്റർ ഇത് ഐ ഇത് ടെൺ അല്ല കേട്ടോ ഞാനൊരു ടെണ്ണൊക്കെ വായിച്ചു ടെൺ അല്ല ഇത് വേറെ എനിക്ക് സംശയം ഐ സീറോ എന്നാ ഐ സീറോ ഐ സീറോ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ഐ സീറോ നാട്ടുന്നു ഇത് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊച്ചു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് ഇട്ടിട്ട് പോരുത് നമുക്ക് ആ കോൺഫിഡൻസ് കുറവാ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് പോകാനുള്ള കാരണം അടുത്തത് എന്തായാലും അറിയാം ഈ ഗാൽ ഇത് ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ട് ടു ആൻഡ് അമ്മീറ്റർ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കും ഓ ഇത് അറിയാവുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ അതേ കിടക്കുക ടു മെഷർ കറണ്ട് അപ് ടു ഐ ഓ അറിയാവുന്നൊരു ക്വസ്റ്റിന്മാർ എന്താ കാണിച്ചു വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അങ്ങനെ അറിയില്ലാത്ത ചിന്ത പോണെ ഞാനിത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനുകൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഓ എന്റെ പരിചയം നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടി ചേർത്താൽ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻസ് പോകും നിങ്ങളത്ര പോലും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങനെ വലിയ കോൺഫിഡൻസ് എല്ലാ കൊസ്റ്റിൻ എൻട്രൻസ് ലെവലിലും കിട്ടും ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കണം അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ എത്തും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം എത്തും ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എത്തും ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ട് ടു അമിത ടു മെഷർ കറണ്ട് അപ് ടു ഐ ഒ കറണ്ട് അപ് ടു ഐ ഒ കറണ്ട് ഐ ഒ വരെ റീഡ് ചെയ്യണം എന്നാ അവർ പറയണേ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഐനെ ഇവർ ഐ ഒ എന്ന് വിളിച്ചാക്ക വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ കറണ്ട് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു എടുത്തില്ലേ അമീറ്റർ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തായാലും വോൾട്ട് മീറ്റർ അമീറ്റർ
ആ ആ ആ ആ സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ വരുന്ന കറണ്ടിന് ഐ ഒ എന്ന് വിളിച്ചാൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഐ ക്യൂഷൻ ഐ ഒ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു വേറെ ഒരു പണി ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇക്വേഷനില്ലേ കറണ്ട് മാറ്റി ഇക്വേഷനിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ കാണും നിങ്ങളുടെ ഇക്വേഷനിൽ ഐ ജി ഇൻ ടു ജി കണ്ട ഇങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെയാ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തത് നമുക്ക് ഷണ്ടിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയത് എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ജി ജി ബൈ ഐ മൈനസ് ഐ ജി ഇതായിരുന്നു ഫോമുല ഈ ഫോമുലയിൽ ഇവർ കറണ്ട് കറണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചാണ് ഐ സീറോ എന്ന് അവർ വിളിച്ചാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഐ സീറോ എന്ന് വിളിക്കും കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതെ ടോപ്പിക്ക് അറിയാത്തവർ ചെറുന്ന് ആകെ പേടിക്കും എന്തിനാ പേടിക്കാറുള്ളത് നമ്മൾ കറണ്ട് ആയി നിർത്തു ഇവർ പറഞ്ഞു കറണ്ട് ഐ സീറോ വരെ അളക്കണം ദ ഐ സീറോ ഓക്കെ ആണോ സംഭവം ഓക്കെ ആണോ ശരി വാട്ട് ഈസ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദിസ് അമ്മിറ്റർ അങ്ങനെ ചോദിക്കണം ചോദിച്ചാക്കാം ഈ അമ്മിറ്ററിന്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് അർജിലും പറയാമോ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങോട്ട് ആലോചിക്കൂല സ്റ്റെപ്പ് ആലോചിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ മനസ്സങ്ങൾ തളർന്നു നോക്കൂ ഇത് ഞാൻ പഠിച്ചില്ലല്ലോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഞാൻ പഠിച്ചില്ലല്ലോ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ അമീറ്റർ ഈ അമീറ്ററിന്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ ആ ഇതിനകത്ത് ഈ അമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ കണ്ട പോലെ ഒരു ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് മുകളിൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷണ്ട് താഴെ ഒരു ഗാലിബിനോമീറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ജി രണ്ട് പാരലൽ ആണ് സോ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ജി ഇത് ക്രോസ് ചെയ്ത് ജി പ്ലസ് എസ് ബൈ എസ് ജി ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ തല തിരിച്ചിടുക ഇത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ പാരലൽ റൈറ്റ് ജി പ്ലസ് എസ് ബൈ എസ് ജി തിരിച്ചിടുമ്പോ എസ് ജി ബൈ ജി പ്ലസ് എസ് അപ്പൊ എത്ര സിമ്പിളാ നോക്കി നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് താഴെ പോവും അതോടെ നമ്മൾ പോയി കൈന്ന് പോയി നമ്മുടെ ശരി അല്ലാതെ ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പരിധിയില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കോൺഫിഡൻസ് വരും ഉറപ്പാ നോക്കിക്കോ ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റാ റേഡിയൽ ചോദിച്ചാ റേഡിയൽ എന്താന്ന് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളവിടെ പഠിപ്പിക്കാത്ത ആ സാധനം റേഡിയസ് ഓഫ് സ്പാർക്ക് ഇത് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്ത് എൽപ്പിക്കുക സർക്കുലർ ഇത് നേരിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നേരിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊന്നും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയോ അറിയാം എന്താ ചെയ്ത് നോക്കിയോ സിക്സിൽ ബി വായിച്ച് ഫോമിലൊക്കെ തെറ്റിക്കോട്ടെ ഐഡിയ കിട്ടുണ്ടോ നോക്കും ഐഡിയ കിട്ടുണ്ടോ നോക്കും ഇത്തിരി അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്നു
ഇനി മറ്റേ ചാപ്റ്ററിനെ എത്തി നോക്കണേ നോക്കിയോ വേണമെങ്കിൽ ഡിപ്പുട്ട് നോക്കണേ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മരുന്നാണിത് പേടി മാറാനുള്ള മരുന്നാ ഞാൻ ഇട്ടേ മരുന്ന് രണ്ടെണ്ണം വീതം മൂന്ന് നേരം കഴിക്കണം പരീക്ഷ വരെ പരീക്ഷ തിരുന്ന വരെ ആ മൂന്ന് നേരം കഴിച്ചാ മതി രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം വീതം ഏതാ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീതം മൂന്ന് നേരം ഇതുപോലത്തെ കഴിക്കണം പരീക്ഷ തീരുന്നവന് അപ്പൊ പരീക്ഷ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അസുഖം മാറും ആ പേടിയുടെ അസുഖം മാറും കഴിച്ചു നോക്കി നോക്കാം കണ്ടക്ടിംഗ് റോഡ് ഓഫ് ലെങ്ത് ടു മീറ്റർ ഈസ് പ്ലേസ് ഓൺ ഹൊറിസോണ്ടൽ ടേബിൾ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഇറ്റ് ക്യാരീസ് എ കറണ്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ആംബിയർ ഫ്രം സൗത്ത് ടു നോർത്ത് ആയിക്കോട്ടെ സൗത്ത് ടു നോർത്തിൽ പോകണം ശരി കോൺഫിഡൻസ് പോയാലും അതെ ഫോമിൽ തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല കോൺഫിഡൻസ് പോയാലും കോൺഫിഡൻസ് പോയാലും കണ്ടന്റ് അറിയണം കണ്ടന്റ് സമയം എടുത്ത് പഠിക്കണം വെറുതെ കൂട്ടി പഠിക്കരുത് അപ്പൊ നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് അവര് പറഞ്ഞിരിക്കാണ് നോർത്ത് ടു ആയിക്കോട്ടെ സൗത്ത് ടു നോർത്തിലേക്ക് കറണ്ട് പോകണം സൗത്ത് ടു നോർത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഒഴുകണം ഐ ഒഴുകാണ് ടേബിൾ ആണ് വെച്ചാണ് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ്റെ മാറ്റത്ത് മാൻഡിക് ഫോഴ്സ് ആണ് പിടിക്കണ്ടേ ഇതിനകത്ത് മാൻഡിക് ഫോഴ്സ് മാൻഡി ഫോഴ്സ് അപ്പൊ എഫ് ഇസി കൂടുതൽ ഐ എൽ ബി സൈൻ തീറ്റ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഫോഴ്സ് ആ മാൻഡി ഫോഴ്സ് രണ്ട് സാധ്യതകളാ ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരി അപ്പൊ ഒന്നല്ലി താഴത്തേക്ക് ഒന്നല്ലി താഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവണെ അല്ലെ ഒന്നല്ലി താഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മനസ്സിലായോ ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഒന്നിന് താഴത്തേക്കോ മോഡിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റോ വെസ്റ്റോ അങ്ങനെയല്ലേ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ വൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വൈ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഒന്നല്ലേ എക്സ് ആയിട്ട് ഇസ് എഡ് ആക്കി അതല്ലേ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് കറണ്ടിനും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനും അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നോക്കാം ഗിവൺ ദാറ്റ് ഏർത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ പ്ലേസ് അവിടത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ എർത്തിന്റെ അവിടത്തെ മാൻഡി ഫീൽഡ് എർത്ത് ഉണ്ടാക്കണ മാൻഡി ഫീൽഡ് ആണ് എർത്ത് ഉണ്ടാക്കണ മാൻഡി ഫീൽഡ് എപ്പോഴും എർത്ത് ഉണ്ടാക്കണ മാൻഡി ഫീൽഡ് ജോഗ്രഫിക്കൽ സൗത്ത് ഇത് ജോഗ്രഫിക്കൽ നോർത്തിലേക്കാണ് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫൈവ് ജോഗ്രഫിക്കൽ സൗത്തിലാണ് നോർത്ത് പോൾ കുഴിച്ചിട്ടാക്കും പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അവിടെ നമ്മൾ സൗത്ത് പോൾ വിളിച്ചാക്കണം അവിടെ നോർത്ത് പോൾ കുറിച്ച് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് മാൻഡി ഫീൽഡ് സൗത്ത് നോർത്തിലേക്ക് തന്നെ അപ്പൊ ഇതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് മാൻഡി ഫീൽഡ് പക്ഷെ അവർ പറയുന്നത് ഡിപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ ഡിപ്പ് താങ്ങാ പോണേ ഡിപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മാൻഡി ഫീൽഡ് ഇട്ട് താങ്ങാ പോണേ ഇങ്ങനെ മാൻഡി ഫീൽഡ് പോണേ മാൻഡി ഫീൽഡ് പോണേ അവനുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അവനുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ പൈ ബൈ സിക്സ് അപ്പൊ പൈ ബൈ സിക്സ് ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ ഹൊറിസോണ്ടലി നിന്ന് താഴ്ത്തേക്കാണല്ലോ ഇത് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കണ്ട ഹോറിസോണ്ടലി നിന്ന് താഴ്ത്തേക്കാണല്ലോ ഡിപ്പ് ഉണ്ടാക്കണേ
അപ്പൊ ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണല്ലോ ഈ കിടക്കണ മാൻഡി ഫീൽഡ് ഇത് ബി എച്ച് നമ്മൾ വിളിക്കാം ഹൊറിസോണ്ടൽ ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ ഹോറിസോണ്ടൽ മാൻഡി ഫീൽഡ് അവിടെ താഴത്തേക്ക് ഡിപ്പ് ആംഗിൾ പൈ ബൈ സിക്സ് അതാണ് ഒറിജിനൽ മാൻഡി ഫീൽഡ് ഇതാണ് എർച്ച് മാൻഡി ഫീൽഡ് അതിന്റെ വാല്യൂ ആണ് എത്ര തന്നാക്കണേ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇന്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇന്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ അപ്പൊ ഷീറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കാണും ഇതും കൂട്ടി കാണും ഇതും കാണും ഇത് നമ്മൾ മാറ്റുമോ അവിടെ കാണും അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇന്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ താഴത്തേക്ക് മാൻഡി ഫീൽഡ് എർച്ച് മാൻഡി ഫീൽഡ് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ മാൻഡി അപ്പൊ ഡിപ്പ് അപ്പൊ ശരിക്കും എന്താണെന്നറിയോ ഐയും ബിയും ഉണ്ടാക്കണ ആംഗിളായി മാറി ഡിപ്പ് തീറ്റി ആയി മാറി അപ്പൊ ഡിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിള് ഈ പൈ ബൈ സിക്സ് തന്നത് എന്തായി മാറി നമ്മുടെ ശരിക്കും ഐ ബി ഐയും ബിയും ഉണ്ടാക്കണ ആംഗിളായി മാറി ക്ലിയർ ആണോ ഈ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് പറഞ്ഞോ ഈ അടുത്തിന്റെ മാനേജ് ഫീൽഡ് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിലീറ്റഡ് അല്ല ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല ഡിപ്പ് ആയില്ല ഇല്ല ഇതൊന്നും പഠിച്ചില്ല ഓ ഡിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല അല്ലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്തിരുന്നു കേട്ടോ ആ ഇല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കണ്ട അത് കുറച്ചേ പറയണ്ട ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ല വെട്ടിയേക്ക് അടുത്ത ഒട്ടും സമയങ്ങളെയല്ല നോ ടൈം നോ സെക്കൻഡ് ടു ഞാൻ ഡിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ ഓ എർത്തിന്റെ മാൻഡ് ഫീൽഡും കളഞ്ഞാറുന്നല്ലേ അല്ലേ ഓക്കെ ഫൈൻ 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 വിട്ടു പോകും അതിലേക്ക് പോകും ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആണ് ഫൈൻ്റെ കണ്ടി ഇതില്ല ഇത് ആക്സിലേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തതാണ് ഇല്ലാത്തതാന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ വേണം ടോപ്പിക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞാലാണ് സാറേ ഇത് ഇല്ലാത്തത് മറ്റത് എന്റെ അമ്മ ഈ ഡിപ്പ് ഇഞ്ചി പോയാലും ഇല്ലാത്തതാന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും ഇത് ഉള്ളതാണോ അതോ ഞാനിത് ഇനി കേൾക്കാത്താണോ എന്നുള്ള ചിന്ത വന്നാൽ പിന്നെ ഇല്ലാത്തതാന്ന് എങ്ങനെ ധൈര്യത്തോടെ പറയും ശരി ശരി അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഫൈൻ ബാക്കി ആരും പറഞ്ഞില്ലോ ഇത്രയും നേരം വായിച്ചിട്ട് അവ മര്യക്ക കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ചിലവർ ഞാൻ ഡിപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോ സാർ ഡിപ്പ് തമ്പും കാണിച്ചേനെ ഭാഗ്യത്തിൽ ഞാൻ തമ്പ് ചോദിച്ചില്ല ഇനി തമ്പും കാണിച്ചേനെ ഫോർ ഫിംഗർ കാണിച്ചേനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കുറവുണ്ട് അവരത് ഈ കോൺഫിഡൻസ് കുറവാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് രാവിലെ വായിച്ച് കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് വരിക ഏത് ഇന്ന ഇന്ന ടോപ്പിക് ഇന്ന ഇന്ന സാധനം ഇന്ന ഇക്വേഷൻ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ അത്രേ പറഞ്ഞു ഡെർവേഷൻ പഠിക്കേണ്ട ആൾ പറഞ്ഞത് അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അ ചേഞ്ച് യു വിൽ യു വിൽ ഹാവ് ഓക്കെ 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 സമയങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചോ വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ചോ വേറെ ഒരു പണിക്കും പോരുത് ആൻസറിനകത്ത് കണ്ട് ആൻസറിനകത്തല്ല ഗൂഗിളിൽ കഴിച്ചാൽ കിട്ടും ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് ആൻസർ അല്ല വേണ്ടേ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗാഡ് ബി ഓൾ
ഓക്കെ വേറെ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് പേടിക്കുകയില്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല ഞാൻ ഇത് വേറെ ടൈപ്പിലൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ വേറെ ടൈപ്പിലാണ് അത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഐൻ ലീറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട ഐസോസിലെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ ഐസോസിലസ് ആണ് ശരിക്കും അവർ ഉദ്ദേശിച്ച് അത് വെച്ചിട്ടേ അതായത് ഐസോസിലസ് നന്നാണ് എൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ജാർത്ഥൻ എന്താ പറയുക ആ ആ ആവശ്യമുണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ആവശ്യം റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് 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 റൈ ഐസോസിലുള്ള വാക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ടു പി ക്യു ആർ പ്ലേസ് യൂണിഫോം ആൻഡ് ഡിഫിൾട്ട് ബി പോയിന്റിംഗ് എലോൺ പി ആർ ശരി പോയിന്റിംഗ് എലോൺ പി ആർ പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാൻഡി ഫിൾഡ് ഇത് മാൻഡി ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പി ക്യൂസ് എഫ് ഇവിടെ മാൻഡി ഫോഴ്സ് എഫ് ആണ് കൂട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എഫ് ആണ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ പി ക്യൂൽ ആക്ട് ചെയ്യും ഉറപ്പാണ് അതായത് പി ക്യു പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് എന്നാൽ പി ആറിൽ ആക്ട് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ പി ആർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അപ്പൊ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് പോകുന്നത് ില്ല വേണ്ട ഇതിൽ കൂടെ റൈറ്റ് ആ കറണ്ട് ക്യാരി രൂപ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് ഒഴുകാന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകാന്നു ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഇങ്ങനെ കറണ്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണ്ട ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകും റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല ദേ ആർ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഒരിക്കലും ഫോഴ്സ് ഇല്ല ഇവിടെ ഫോഴ്സ് സീറോ ഇവിടെ എഫ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വെച്ചാണെ എന്താണ് ഇത് എത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് ഓക്കെ അവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് ഇറങ്ങി ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലെങ്ത് കറഞ്ഞ് തീറ്റ ആംഗിളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം ഒന്ന് അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു മെത്തഡ് എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ എൽ ബി സൈൻ തീറ്റ അതിൽ കൂടെ പോണ കറണ്ട് കറണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാം ഇവിടെ പോണ കറണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഏ ലെങ്ത്തിന് നമുക്ക് ഇത് എല്ലാം കൂട്ടും പിള്ളേരെ ഇത് എൽ ഇതും അപ്പൊ എൽ അല്ലെ അതെ ഐസോസ് ട്രാങ്കിൾ അല്ലേ ഇത് റൂട്ട് ടു എൽ പറഞ്ഞോ സർവാസ് പറഞ്ഞോ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്റെ എന്റെ ഏത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എടുത്താലും ഇങ്ങനെ എടുത്താലും പ്രശ്നമില്ല റോൾ വരില്ല കേട്ടോ പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ ഇത് റൂട്ട് ടു എൽ അപ്പൊ ലെങ്ത് റൂട്ട് ടു എൽ അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് സീറോ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് എല്ലും ഇത് എല്ലും ആണ് ഇത് റൂട്ട് ടു എല്ലാ ലെങ്ത് അപ്പൊ ശരിക്കും ഐ എൽ ആയി പക്ഷെ തീറ്റ നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ആ മെത്തഡ് പറയുന്നില്ല വേറൊരു മെത്തഡ് പറഞ്ഞില്ല എളുപ്പമുള്ള മെത്തഡ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളു ഇത് വൺ മാർക്ക് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഇൻ യൂണിഫോം ആൻഡ് ഫിൽഡ് സീറോ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് സീറോ ആണ് പറഞ്ഞത് നെറ്റ് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതിൽ ഇത് എഫ് ആണ് അവർ തന്നു ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ എത്ര വന്നം മൈനസ് എഫ് വന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇച്ചിരി എളുപ്പം വേറെ ഒരു പണിക്കും നിങ്ങൾ നിൽക്കണ്ട അത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പണി അത് അവർ ഉദ്ദേശിക്കണം വൺ മാർക്ക് ഉദ്ദേശിക്കണം ഇത് എഫ് ആണ് അവർ തന്നു ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല ശരിക്കും എങ്ങനെ കിട്ടണ്ട അറിയാം ഫോഴ്സ് ഓൺ പി ക്യു പ്ലസ് ഫോഴ്സ് ഓൺ പി ആർ പ്ലസ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യു ആർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ആയി കിട്ടുന്നത് അതിൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ പി ആർ ഇല്ല പിള്ളേരെ ഇത് എഫ് തന്നു പിന്നെ ഇത് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇത് മൈനസ് എഫ് ആയിരിക്കണ്ടേ അതിനെ ചോദിച്ചേ അവര് ഫോഴ്സ് മാൻഡി ഫോഴ്സ് ആക്ട് ഓൺ ക്യു ആർ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എഫ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിൻ കാ ഡിറക്ട് എക്സ് ഫോഴ്സ് ആക്ടി പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഡിഫൈൻ വൺ ആം പെയർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആ ഡബിൾ നേരെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് വേണേൽ ചെയ്ത് നോക്കി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി ഇത്തിരി ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റിന് ഒരു ചെറിയ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐഡിയ തന്നെയാണ് പുള്ളി കാര്യം ചെയ്യണം നോക്കട്ടെ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ അറിയും വേണ്ട നിങ്ങൾ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യനെ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള പേടി മാറിയാൽ മതി അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അതാ എനിക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാം
किद्या ലഭിലേ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആക്റ്റീവ് ആണല്ലോ അല്ലേ ആ അവസാന ബാക്കി പോരുത്തോ ഇതൊക്കെ എന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആണല്ലോ എന്തായി ടു ലോങ് പ്ലേസ് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയി ഈക്വൽ കറണ്ട് ഓഫ് ത്രീ ആം പെയർ ഈച്ച് രണ്ടിന് പോകുന്ന ത്രീ ആം പെയർ ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നടുക്ക് മിഡ്വേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് വന്നു അവിടെ അപ്പൊ തന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഒരു കറണ്ട് കണ്ടക്ടർ ഒരു കണ്ടക്ടർ കറക്റ്റ് നടുക്ക് ഉണ്ടാ രണ്ടു പേരും പന്ത്രണ്ട് സെന്റ് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ത്രീ ആം പെയർ ആണ് മിഡ്വേ ദേ ആർ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇയാൾ ഓർണ അങ്ങോട് ഓർണും കൂടെ ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മാനറ്റി ഫീൽഡ് ആഡ് ചെയ്യണം മാനറ്റി ഫീൽഡ് അല്ലേ മാനറ്റി ഫീൽഡ് അതിന്റെ മാനറ്റി ഡയറക്ഷൻ അതെ അപ്പോ നമ്മൾ പറയുമ്പോ എന്താ പറയണേ ഇവിടുത്തെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരെണ്ണത്തിന്റെ കണ്ടുപിടിച്ചു സെയിം വാല്യൂ അല്ല പുള്ളി എല്ലാം സെയിം ആണ് ഇത് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഇതിക്കൂടെ ത്രീ ആം പെയർ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മാൻഡി ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞ മ്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ടു പൈ ആർ അല്ലേ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു ഐ ത്രീ ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു ആറിന് നമ്മൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈസ് ടു മൈനസ് ടു ഇത് ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ എഫിറ്റ് ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കും ദയ അവരുടെ മാൻഡി ഫീൽഡ് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ടോട്ടൽ മാൻഡി ഫീൽഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഈ വാല്യൂ മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈസ് ടു മൈനസ് ടു ടു ഇൻറ്റു വരും ശരിയല്ലേ ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കണം അതേ എഫക്റ്റ് അല്ലായിരിക്കും ഇപ്പുറത്തെ ആൾ ഉണ്ടാക്കണം സെയിം വാല്യൂ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ആണ് വാട്ട് ഈസ് എ ഡയറക്ഷൻ മാൻറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു കിട്ടാതെ ഒരു പറഞ്ഞു ഉണ്ടാ ഡ്രോയിങ് എ ഫിഗർ നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി എന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വരച്ച് കാണിച്ചാൽ എന്റെ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും ഇൻറ്റു ദ പേപ്പർ എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇൻറ്റു ദ പേപ്പർ അതാണ് നിങ്ങൾ വരച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഫിഗർ നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ക്ലിയർ അല്ലാത്തവർ പെട്ടെന്ന് പറയുന്നു നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഉള്ളതിന്റെ ചെറിയൊരു മാറ്റമാണ് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ തമ്പു അഞ്ച് ഐഡിയ ഓക്കെ ആണോ ഐഡിയ ഓക്കെ ആണോ മാതുക്ക മാതുക്ക ആക്റ്റീവ് ആയി വെച്ചേട്ടോ അവസാനം നമ്മൾ കയറി വന്നം ചെയ്ത് 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 കയറി കയറി വന്നം വരും വരും വരാതെ എവിടെ പോവാൻ സൈക്ലോട്ടോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കി കാണുമ്പോർത്ത് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് എന്തെങ്കിലും എഴുതിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിധി ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിടരുത് എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചോളൂ ഒരു അഞ്ചു തവണ നാല് തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ തോന്നും ആ എഴുതാൻ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചോളൂ വെട്ടിക്കളയുന്നത് അവിടെ കിടന്നോട്ടെ നേരത്തെ ചോദിച്ചല്ലേ ഇത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നേരത്തെ ചോദിച്ച തന്നെയല്ലേ മോനെ എയിലും ഈ തമ്പറൊന്നും ഉപയോഗിച്ച് തമ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വരില്ലേ ഉള്ളിലേക്ക് വരില്ലേ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി വന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന ഓർക്കുണ്ടോ ബീലൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി അതും ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ബീല് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി അതും ഉള്ളിലേക്കല്ലേ ആ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെയാ അത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച നോട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കൃത്യമായിട്ട് അതിനകത്തുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഇതും ഇങ്ങോട് കൃത്യമായി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോഴ്സസ് ബിറ്റ്വീൻ പാരൽ കറൻസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ടോപ്പിക്ക് നോക്കാത്തതിന്റെ എവിടെയോ ഒരു ഒരു ക്ലിയർ ആവാത്തതിന്റെ ഒരു കുറവാണ് അത് ശരിയായി പോകും ആ അതിന്റെ അതിന്റെ പ്രശ്നം ആ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി നോട്ട് നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാം നോക്കണം ശരി ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് നോക്കിയേ ടു കൺവേർട്ട് ഗ്രോ എന്തെങ്കിലും എഴുതിക്കേ
ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും എഴുതിക്കോ എന്തെങ്കിലും എഴുതിക്കോ ഒരു ഗാൽവനോമീറ്ററിനെ വോൾട്ട് മീറ്റർ ആക്കി മാറ്റണം ഓഫ് റേഞ്ചസ് ഒരെണ്ണത്തിന് ടു വോൾട്ട് റേഞ്ച് ഉള്ളതാണ് ഒരെണ്ണ വോൾട്ട് വി എന്ന റേഞ്ച് ആണ് ഒരു വി ബൈ ടു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് പോവും വേണ്ട കോൺഫിഡൻസ് ആദ്യം വായിക്കുമ്പോ പോവും അപ്പൊ നമ്മൾ പറയണം എന്ത് ഇല്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കും ഒന്നുകൂടെ വായിക്കും ഒത്തിരിയുടെ വരും എന്തെങ്കിലും എഴുതണം തോന്നും വീണ്ടും വായിക്കും എന്തെങ്കിലും എഴുതണം തോന്നും ആ തോന്നി എഴുതുക റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ടു ആണ് കണക്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഗാൽവനോമീറ്ററിനെ വോൾട്ട് മീറ്റർ ആക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫോമിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഗാൽവനോമീറ്ററിനെ വോൾട്ട് മീറ്റർ ആക്കുമ്പോഴുള്ള ഫോമിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാൽവനോമീറ്ററിന് ഏതാണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ആക്കാൻ ഒറ്റ ഫോമുലയല്ലേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ ഫോമുലേ ഉള്ളൂ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ പ്ലസ് എന്താണ് ഫോമുല ഐ ജി ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് ജി അത് തന്നെ അതാണ് ഫോമുല വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ജി ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് ജി ഇതാണ് ഫോമുല ഈ ആറാണ് നമ്മൾ ഈ കണക്ട് ചെയ്യണ റെസിസ്റ്റർ ഇതാണ് അവിടുത്തെ വോൾട്ട് അളക്കണ വോൾട്ട് ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ അവരെന്താ പറയുക അപ്പൊ ഇത് ഇത് എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആരും മാർക്ക് കിട്ടൂലോ നമുക്ക് എന്താ നമ്മൾ പറയാണ് ഗാലോമീറ്റർ മാറ്റണം ആദ്യം ടു വോൾട്ട് ഉള്ള മാറ്റണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആർ വൺ ആണ് കണക്ട് ചെയ്തത് കണ്ടോ വി വോൾട്ട് ഉള്ള മാറ്റിയപ്പോൾ ആർ ടു കണക്ട് ചെയ്തത് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഒന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ടു വോൾട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ടു വോൾട്ട് ഉള്ള കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ജി അത് തന്നെ ഇൻറ്റു ആറ് ആർ വൺ കൊടുക്കണം അവർ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെ എഴുതാനുള്ള പേടി പോണെന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇതിങ്ങനെ എഴുതി കിടക്കണല്ലോ മറ്റേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോകും പോരുത് പിന്നെ വി വോൾട്ട് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ആർ ടു എടുക്കണം ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ വി വോൾട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഐ ജി ഇൻറ്റു ആർ ടു പ്ലസ് ജി എടുക്കും ആയിക്കോട്ടെ അടുത്ത് വി ബൈ ടു എടുക്കണമെങ്കിൽ ഐ ജി ഇൻറ്റു ആർ ത്രീ പ്ലസ് ജി എടുക്കും ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയില്ലേ വൺ ടു ത്രീ ആയില്ലേ And our aim is to find the relation between R1, R2 and R3. Okay. We don't have to do R1, R2, R3. Do you want to do this equation? Do you want to solve this equation? For example, 1 divided by 2 is equal to 1 divided by 2. But 2B by B is equal to IG into R1 plus G by IG into R2 plus G. We can get it. 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 2 is equal to, and that's the connection of the connection. 2 is equal to, all right, let's take a look at R1 plus G divided by R2 plus G. Now, we don't have to go to the physics. Ah, we don't have to go to the physics. We don't have to go to the physics. We don't have to go to the physics. So, we have to go to the physics. 2R2 plus 2G is equal to R1 plus G. Okay, let's go to the bracket expand. അപ്പോ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഓരോ കണ്ടുപിടിക്കാം ആർ വൺ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ആർ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ ടു പ്ലസ് ടു ജി ഇങ്ങോട്ട് മൈനസ് ജി ആയി പോവാ ടു ആർ ടു പ്ലസ് ജി ഉണ്ടാവും ഒരെണ്ണ ഐ ബി ഒരെണ്ണ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ അല്ല ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട വേറെ പണിയാ നമുക്ക് ജി കണ്ടുപിടിച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്താ ജി ജി കണ്ടുപിടിക്കാം ജി കണ്ടു ഇതിനകത്ത് ജി കണ്ടുപിടിച്ചാലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താണെന്ന് അറിയാം നമുക്കോട്ട് വേറെ അപ്പുറം സബ്സ്റ്റിറ്റ് ആർ വണ് ആർ ടു ആർ ടു നമ്മളെ റിലേഷനിൽ വേണ്ടേ ഇതിപ്പോ ആർ വണ് ആർ ടു തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആയില്ലേ ഇനി ആർ ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് അപ്പൊ ഒരു പണി ഇതോ നമുക്ക് ജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതിനകത്ത് അപ്പൊ ജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടു ജി മൈനസ് ജി എന്ന് വന്നു അപ്പൊ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ അപ്പുറത്തേക്ക് മൈനസ് ടു ആർ ടു ഇതിപ്പോ കൊറേയൊക്കെ ആയി ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യും ത്രീയില് അതുകൊണ്ട് റിലേഷൻ ആയി അത് പല പോലത്തിലാക്കാം പ്രൂവ് ദാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവർ പറയും പോലെ ആക്കേണ്ടത് വരും ഫിസിക്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു മാത്സ substitute 4 in 3 v by 2 is equal to ig into r3 plus g result r1 minus 2 r2 pellaru ai ini bhangi aakane pani undu v is equal to ig v by ig is equal to r2 plus g nakke aaka venengi nakke aaka thrayal madhi റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനല്ലേ
ഈ ഐ ജി ഇപ്പുറത്തേക്ക് വിടാം ഈ ഐ ജി ഇപ്പൊ വി ബൈ ഐ ജി ഉണ്ടാ ഈ കണക്കിന് വി ബൈ ഐ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ഇൻറ്റു ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആർ വൺ മൈനസ് ടു ആർ ടു നോക്കാം ഈ വി ബൈ ഐ ജി വേണേ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയേ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയേണ്ടാ ഇതിനകത്ത് പിള്ളേരെ നോക്കിയേ ഇതല്ല വി ബൈ ഐ ജി ഇതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്താവും അറിയാം ഈ ഐ ജി ഇപ്പുറത്തേക്ക് വിട്ടാൽ ആർ ടു പ്ലസ് ജി ആവും അല്ലേ അത് നമുക്ക് വി ബൈ ഐ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു പ്ലസ് ജി എന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ വി ബൈ ഐ ജിക്ക് വരെ ഉണ്ടാവും ആർ ടു പ്ലസ് ജി ആർ ടു പ്ലസ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ ത്രീ പ്ലസ് ടു ആർ വൺ മൈനസ് ഫോർ ആർ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇയാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് കൂടുതൽ കൂട്ടിക്കോ അപ്പൊ ജി ഈക്വൽ ടു ആർ ത്രീ പ്ലസ് ടു ആർ വൺ മൈനസ് ആർ ടു അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ മൈനസ് ആർ ടു വരും പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് ആർ ടു ലേശം ഉണ്ടാക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് കണ്ടു പേടിക്കണ്ട പറഞ്ഞ സർഫറത്തെ ചുമ്മാരില്ല ജി ഉണ്ടാവും എന്റെ അടുക്കും ചെയ്തോ അത് പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വിടുന്നു ഞാനത് ഞാൻ ഇത് ചെയ്ത എന്തിനാ അറിയോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും അല്ല ഇതെന്താണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബോർഡ് എക്സാം ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവര് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഇടുമ്പോ നമ്മൾ കൈ പോവില്ല നമ്മൾ കൈവിട്ട് പോവില്ല നമ്മൾ എടുക്കും നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊക്കെ ചെയ്തു വയ്ക്കും ഓക്കെ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട നാളത്തേക്കുള്ള കൃത്യമായി നോക്കുക നാളത്തേക്ക് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവും പിന്നെ ഫൈവും ആ നോക്കിക്കോ നോക്കിയിട്ട് നാളെ വൈകിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇൻഷാല് ഓക്കെ അഭിജാൻ നിന്നു കേട്ടോ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പ് നിർത്തിയത് എന്നറിയാ കറക്റ്റ് എത്ര മണിക്ക് വൈകിട്ടുള്ള ഇതുണ്ട് അഭിജ പറഞ്ഞു താങ്ക് യു സർ ഓക്കെ വെൽക്കം ആദ്യ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തേക്ക് മോളിന് സംശയം ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഫോഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോ എങ്ങനെ ചെയ്യൂ എന്നല്ലേ ഒന്ന് പറഞ്ഞ നോക്കിയോ ഒന്ന് ഫോഴ്സിന്റെ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് എടുക്കുമ്പോ ഇതൊരു എ ക്യു എ ആണ് ഇത് ക്യു ബി ആണ് ഒന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഇത് ക്യു സി ആണ് കൂട്ടിക്കോ നമ്മൾ നോക്കണം ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ചാർജ് ആണ് നോക്കണം ഇത് പ്ലസ് ആണ് കുട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതും പ്ലസ് ഇതും മൈനസ് ആണ് കുട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ക്യൂ ഇപ്പൊ ക്യു ബിയില് ഈ എ ഉണ്ടാക്കണ ഫോഴ്സ് ഈ ബിയില് എ ഉണ്ടാക്കണ ഫോഴ്സ് ഉറപ്പാണ് എന്താണ് ഇവർ റിപ്പലി ഇവർ റിപ്പലി ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും പുറത്തേക്ക് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഫോഴ്സ് ഓവർ ബി ബൈ എ അതാണ് പ്ലസും പ്ലസും ആയതുകൊണ്ട് റിപ്പലി നമുക്ക് മനസ്സിലായ സൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യണ്ട പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഇത്ര ഉള്ളു ആഫിസ അതായത് ആ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചാ ഈ ഇവിടെ ഈ ബിയിലെ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാന്ന് കൂട്ടിക്കോ ബിയിലുണ്ടാവുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് മോളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാ സപ്പോസ് ഇത് ഇല്ലാന്ന് കൂട്ട് ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഇത് ഇല്ലാന്ന് കൂട്ട് ഇതില്ല ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ബിയിലെ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ബിയിൽ ആരാണ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കണേ എ ആണ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കണേ ഉറപ്പാണല്ലോ എ ആണ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കണേ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കട്ടെ ഏ എങ്ങനത്തെ ചാർജ് ആണ് ആരാ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചാർജുകളല്ലേ രണ്ടും പ്ലസ് അല്ലേ അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ട് റിപ്പൽ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ബിയില് എ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോഴ്സ് പുറത്തേക്കാണ് ബിന്ന് പുറത്തേക്കാണ് കാരണം റിപ്പൽ ചെയ്യും മനസ്സിലാവണ്ട പറയണേ അപ്പൊ തന്നെ പറയണം ആ റേഞ്ചിന്റെ എന്തോ ഫീല് കുറവുണ്ട് മോള വീഡിയോ കൂടെ ഓഫ് ചെയ്തേ അപ്പൊ റേഞ്ച് ഓഫ് ചെയ്യോ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തേ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആ ഇനി ഇനി അതേപോലെ ചോദിക്കാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എയിലെ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എയിലെ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാ ബി ബി എനെ റിപ്പൽ ചെയ്യല്ലേ അത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും എഫ് എ ബി ഓക്കെ ആണ് ഇനി അടുത്ത ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് രണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വാല്യൂവിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഏത് ടൈപ്പ് ചാർജുകളാണ് ഇവന്മാര് 
ഇവര് പ്ലസ് ആണ് ആരാണ് ഉണ്ടാക്കണേ ഈ എയില് ബി എല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ റിപ്പൽ ചെയ്യും അപ്പൊ നിന്നോടത്തുനിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് എവിടെയാണോ നിൽക്കണേ അവിടെ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ ഇപ്പൊ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു നോക്കിട്ടോ ഈ ബി ഇവിടത്തെ ഈ ബി ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നോക്കിക്കാം ഇവിടെ ഇവിടെ ക്യൂ ബി ഇരിക്കുക ഇത് പ്ലസ് തന്നെ അപ്പോ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ക്യൂ ബിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ബി ഉണ്ടല്ലോ മോളെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നോക്കിക്കും ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കണേ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിലെ ഏയിൽ ഇവൻ ഉണ്ടാക്കണ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടു പിടിക്കും പ്ലസും പ്ലസ് റിപ്പൽ ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്യുമ്പോ ഇവ ഇവൻ ഇവനല്ലേ റിപ്പൽ ചെയ്യണം ഇവൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് റിപ്പൽ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് പോവും എന്തിനാ പറഞ്ഞേ എവിടെയാണ് ഇപ്പൊ ക്യൂ ബി ഇവിടെ ഇരിക്കണ പിടിക്കോ ക്യൂ ബി ഇവിടെ ഇരിക്കണേ അപ്പൊ ഇത് പ്ലസ് ആണ് അതിൽ ഏലുണ്ടാക്കണ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്യൂ ബിക്ക് നേ അങ്ങനെ നോക്കണ്ട ക്യൂ ബിയും ക്യൂ എ തമ്മിൽ വര വരയ്ക്കുക അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അതൊന്ന് ഇനി നമ്മുടെ ഇതിനകത്തേക്ക് പോയി അതൊന്നും ഇട്ടിക്കുക മൈനസ് ആണ് കൂട്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ആ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ കൂട്ടി സോറി കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ അവർ കൊച്ചു ഡൗട്ട് ഇന്നലെ മനസ്സിലാ മൈനസ് മൈനസ് ഓക്കെ കേട്ടോ എയും ബിയും മൈനസ് ആകുമ്പോൾ ആദ്യം ഇപ്പൊ മോള് മോള് ആലോചിക്കുകയാണ് ഇവിടത്തെ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ എയിലെ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ആര് വഴിയാണ് ഈ മൈനസ് വഴിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം മൈനസ് പ്ലസിന് എന്താ ചെയ്യണം അട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് അപ്പൊ എഫ് എ ബി എഫ് ഓൺ എ ഡ്യൂ ടു ബി ഈസ് ടുവേഴ്സ് ബി മറ്റേ എവേ ഫ്രം ബി ബിക്കോസ് ദയർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ദ അട്രാക്ട് എ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ല അല്ല എയില് ബി ഉണ്ടാക്കണ ഫോഴ്സ് എയില് ബി ഉണ്ടാക്കണ ഫോഴ്സ് ബിയിലേക്ക് വരിക്കും അപ്പൊ എയിൽ ഇപ്പൊ ഹാഫിസയും ഞാനും തമ്മിലെ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഹാഫിസയുടെ മേലെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കും ഹാഫിസയുടെ അപ്പൊ എന്റെ സ്വഭാവം നോക്കണം എന്റെ സ്വഭാവം നോക്കണ്ടേ ആരാണ് വലിക്കണ അയാളുടെ സ്വഭാവം നോക്കണം ഞാൻ പറയട്ടെ ആണ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആള് അല്ല അല്ല എയില് ബി ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ഡ്യൂ ടു ബി ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ഡ്യൂ ടു ബി അപ്പൊ എയില് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കണം ആര് വഴി ബി വഴി അപ്പൊ ആരെ ശരിക്കും ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കണ എയില് ബി അല്ലേ അപ്പൊ ബി സ്വഭാവം നോക്കണം ഇത് തന്നെ ഫോഴ്സ് ഓൺ ബി ഡ്യൂ ടു എ എ ആണ് എ ആണ് ഉണ്ടാക്കണേ എ ആണ് ഉണ്ടാക്കണേ അപ്പൊ എ എന്ത് ചെയ്യും എ പോസിറ്റീവ് ആണ് എ ബി എന്ത് ചെയ്യും വലിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ഓക്കെ എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി അടുത്തത് ഇനി ഇനി അതിപ്പോ രണ്ടുപേരായി ഇനി സൂപ്പർ പോസിറ്റീവ് വരും ഒന്നിലധികം പേര് വരും ഇവിടെ എ ഇരിക്കും 